欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博去哪儿了？三月法国巴黎时装周行程预告来了。不会还有人不知道王一博三月要去巴黎时装周吧？隔壁泰国小伙伴都开始刷王一博巴黎时装周话题，推上热搜了。最近大家一片哀嚎响起，想王一博，天天有人在问王一博去哪儿了。这部活儿也要来了。目前据传三月五号巴黎时装周香奈儿大秀，王一博会去。大秀是巴黎时间三月五号上午十点三十分，也就是北京时间下午十七点三十分。最年轻的香奈儿品牌形象大使王一博，终于又要出山了。粉丝狂呼：“太好了，又可以看到我们的波波了。”回想二十三年香奈儿大秀，那前后热闹可多了去了。去年王一博染了一头金白发。去的时候藏的那个好啊，就怕提前泄密了。粉丝直呼王一博，你还能看得到路吗？但是王一博就坐了个飞机，一看热搜，不是他们怎么知道的？到底谁透露的我染发了？破罐子破摔就不藏了。去年最经典的是海外粉丝，还搞了条人鱼接机，鱼尾巴甚至是绿色。真的是一看一个不吱声。王一博和土相关的估计就是他粉丝了。去年热热闹闹刷屏好久，不管是网友推荐、时尚业内人士推荐，全站讨论量当然都是王一博第一。品牌看秀给代言人、嘉宾的待遇，向来是参差不齐的。同一品牌纵向对比会有差距，不同品牌横向对比也会有差距。去年，王一博最争气的是拿下了顶奢香奈儿的亚洲最高待遇，让常年被某国压的国内时尚圈扬眉吐气了一把。香奈儿和王一博到底有多双向奔赴呢？香奈儿千金难求的珍品珠宝，流水一样往他家里送；而王一博出席各种活动，也必有香奈儿珠宝腕表的陪伴。比如二三年十一月份刚结束的金鸡奖提名者表彰仪式上，王一博佩戴的就是香奈儿羽毛胸针，属于香奈儿珍品珠宝系列，上面镶嵌着一百八十九颗钻石。闭幕式那场场 look 上，换上了一套纪梵希的西装，上面佩戴的是一枚香奈儿的 Timeless 狮形胸针。这里有一个热知识。香奈儿女士和王一博都是狮子座。去年三月份的微博之夜，王一博佩戴了一枚香奈儿珍品珠宝“一九三二”系列彗星主题的胸针。五月份洛杉矶看秀口 Coco Crush 的戒指，他足足叠戴了三枚，手上是黑色 J 十二陶瓷腕表。六月份的二零二三湾区声明月大湾区电影音乐晚会上。他佩戴的是一枚香奈儿珍品珠宝 N 五 Signature Bottle 胸针。第二十届电影频道传媒关注单元闭幕仪式上，一博佩戴的是一枚麦穗造型的胸针，依然是香奈儿的珍品珠宝系列。五月份的华表颁奖典礼上，他终于佩戴了一枚相对普通点的胸针，来自于香奈儿二十三春夏。有趣的是。这枚胸针在秀场上是别在模特的发间、当发卡使用的。这一身造型还搭配了腕表，也是黑色陶瓷的 J 1 2王一博应该是集齐了 J 1 2所有的表款， 3 8毫米表盘的黑色陶瓷款，他在很多正式和非正式场合都经常佩戴。白色陶瓷款出现的频率就相对较低。除了珠宝、腕表、香奈儿的配件配饰，王一博也没少戴。七月份月华家族年会红毯上，他穿的非常嘻哈。
不过还是有香奈儿的元素在其中，戴了一顶香奈儿二十三春夏预告系列的鸭舌帽，还有一条二十三高级手工房系列的长项链。乐华家族演唱会和年初的湖南卫视春晚。他也分别佩戴了香奈儿二十二春夏和香奈儿二十三春夏的项链。如果说王一博是国内男艺人中的香奈儿首饰富翁，我想没有人反对吧？听说今年不止香奈儿一个品牌活动，不过目前也是吃瓜不信瓜中。想王一博的话，我们王一博巴黎时装周话题都可以带起来了，毕竟都是牌面数据。去年王一博的巴黎之行，不仅仅在内娱炸了，在外媒也炸开花了。外媒报道，王一博2024春夏大秀造型引爆网络，这个王一博将载入史册。期待王一博今年的巴黎时装周带给我们的惊喜与震撼。男神的帅，杨明与王一博的魅力之争。篮球场上的男神杨明，如果进军娱乐圈，而在娱乐圈中已有一位颜值和才华并存的男神王一博，那么杨明和王一博比个帅，谁是迷倒你的男神呢？我们来看看杨明，他是中国篮球界的一颗璀璨明星，以其出色的篮球技术和坚韧的精神风貌，赢得了广大球迷的喜爱。他的帅气不仅仅体现在外表上，更体现在他的内在。他的坚毅、勇敢和拼搏精神，让人无法不被他所吸引。而现在，他决定进军娱乐圈，这无疑让他的魅力得到了全新的展现。我们期待他在娱乐圈中能够展现出更多的才华和魅力，成为新一代的全能男神。再来看看王一博。他是娱乐圈中的一颗新星,星，以其出色的演技和高颜值赢得了广大观众的喜爱。他的帅气不仅仅体现在外表上，更体现在他的才华上。他的多才多艺，无论是唱歌、跳舞还是演戏，都能够做得出色。他的每一次亮相，都能够引发观众的热烈讨论和追捧。他的帅气和才华。让人无法不被他所吸引。这两位颜值客代表，大家看看谁是你们心中的男神？欢迎爱美的女神们！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。